അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ചാപ്റ്റർ ടെൻത്ത് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ ലോർ അഥവാ ജന്തുവിശേഷം എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതേപോലെ പഠിക്കാനും സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഈ പിക്ചറിലെ ഈ കുട്ടീൻ്റെ പേരാണ് റഹീം റഹീം ഒരു ദിവസം വീട് മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു സംഭവം കാണുകയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുരുവി ഒരു കുരുവി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ എന്തോ പിറക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പേരക്ക മരത്തിൽ കൊണ്ടു വെക്കുന്നത് അവന് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്ന് കുറേ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി എന്താണത് ചെറിയ ചെറിയ ചുള്ളിക്കമ്പുകളാണ് അത് മരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവൻ അവൻ്റെ ഉമ്മയോട് പോയി ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ കുരുവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പൊക്കെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് കൂടുകൂട്ടി ഈ കുരുവിക്ക് കൂടുകൂട്ടി മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുരുവി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പുകളൊക്കെ പെറുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നിട്ട് അമ്മ പറയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഈ കിളീനെ നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് നമ്മൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ നോക്കാവൂ അത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന വരെ നമ്മൾ അതിനെ ദൂരത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ നിരീക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ അവനൊരു സംശയം അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ച ഇങ്ങനെ മുട്ടയിട്ടല്ലേലോ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ലേ എഗ്സ് ദ കാറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡോഗ് ഗി ബർത്ത് ടു ദർ യങ് വൺസ് അതായത് എല്ലാ ജീവികളും മുട്ടയിട്ടല്ല അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രസവിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുന്നതുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പൂച്ചയും നായയും പശുവും ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് പ്രസവിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിം ഓഫ് ദോസ് ദാറ്റ് ലേ എഗ്സ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഏതൊക്കെ ജീവികളാണ് മുട്ടയിടുന്നതെന്ന് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് പീകോക്ക് മയില് പാരറ്റ് തത്ത ആൻഡ് ഉറുമ്പ് ടോട്ടോയിസ് ആമ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ച മോസ്കിറ്റോ കൊതുക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികൾ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഡു ഓൾ ബേർഡ്സ് ലേ എക്സ് എല്ലാ പക്ഷികളും എന്തുണ്ട് മുട്ടയിടുന്നവയാണ് ഹീറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഹാച്ചിങ് ഓഫ് എഗ്സ് മുട്ട വിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ് ചൂട് ചൂട് അത്യാവശ്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇൻക്യുബേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക പക്ഷികളും അടയിരിക്കുന്നത് അടയിരുന്നുകൊണ്ട് മുട്ട വിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മുട്ട വിരിയാൻ ചൂട് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ മിക്ക പക്ഷികളും അടയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്കിൽ കുയിലിൻ്റെ കഥ എന്തെന്നാണ് കുക്കു കുയിലിൻ്റെ കഥ അങ്ങനെയല്ല കുയിൽ എവിടെയാണ് മുട്ടയിടുന്നത് കാക്കക്കൂട്ടിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് താറാവിൻ്റെ കഥയും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ എക്സ് ഓഫ് ഡഗ്സ് ആർ ഹാച്ച്ഡ് ഏതർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഓർ ബൈ മേക്കിങ് എ ഹെൻ ഇൻക്യുബേറ്റ് ദോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ താറാവ് മുട്ട ഈ കോഴിമുട്ടൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കോഴി അടയിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ആണ് വിരിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്റർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അതെന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു പെട്ടിയാണ് അതിൽ ബൾബൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെട്ടി അതിലിട്ടാണ് വിരിപ്പിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ഇവിടെ പറയാണ് ദ പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ഒരേ ടൈം പീരീഡ് അല്ല വിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പക്ഷികൾക്കും ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിരിയാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വീടുള്ള കോഴികളൊക്കെ വിരിയാനുള്ള സമയം എത്ര ദിവസമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് അതുപോലെ പീജിയൻ പ്രാവുകൾക്ക് പതിനാല് ദിവസം മതി സ്പാരോ കുരുവികൾക്കും അത്ര തന്നെ പതിനാല് ദിവസം ഓക്സ്ട്രിച്ച് ഒട്ടക പക്ഷിക്കാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമുണ്ട് പിന്നെ ലവ് ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ എടുക്കും അടുത്ത് നോക്കാം ഒബ്സർവേഷൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് ബിഫോർ യു മെനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് പക്ഷി ലോകത്തെ നിരവധി കൗതുകങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കുറച്ച് പോയിന്
ഒരുക്കി വെച്ച് പക്ഷികളെ പറമ്പിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു നിരീക്ഷിക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം സം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കോമൺ ടീൽ എരണ്ട ഈസ്റ്റേൺ ഗോൾഡൻ ഫ്ലോവർ മണൽ കോയി ആൻഡ് പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ നാഗമോഹൻ വിസിറ്റ് അവർ പ്ലേസ് ആസ് ഗസ്റ്റ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ വിസിറ്റ് മീൻസ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു അതിഥിയെ പോലെ എത്തുന്ന കുറച്ച് പക്ഷികളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എരണ്ട മണൽ കോയി നാഗമോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ദീസ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് കം ഫ്രം അതർ കൺട്രി ടു അവർ പ്ലേസ് ഫോർ ലുക്കിംഗ് ഫേവറബിൾ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ജീവിത വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ തേടി നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് പക്ഷികൾ ദേശാടന പക്ഷികളാണ് ഇവയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ദേശാടന പക്ഷികളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ് തട്ടേക്കാട് കുമരകം കടലുണ്ടി എന്നിവിടങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾ ഡാവ് ബോക്സിൽ കണ്ടില്ല ഡോക്ടർ സാലിം അലി ഡോക്ടർ സാലിം അലി വാസ് എ വേൾഡ് ഫേമസ് ബേർഡ് വാച്ചർ ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷി നിരീക്ഷകനാണ് ഡോക്ടർ സാലിം അലി എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ട്വൽത്ത് ഈസ് ബേർഡ് ഡേ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് നാഷണൽ ബേർഡ് വാച്ചിങ് ഡേ നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആ ദിവസം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേർഡ്സ് ഓഫ് കേരള എക്സെട്ര ആർ ഹിസ് ബുക്ക് ഓൺ ബേർഡ് വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ബേർഡ്സ് ഓഫ് കേരളമൊക്കെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുകൾ പിന്നെ ദ ഫോൾസ് ഓഫ് സ്പാരോ ഈസ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയാണ് ദ ഫോൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് നോക്കാം ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഓവി പാരസ് എഗ് ലേയിങ് ഓർഗാനിസം അതായത് ഓവി പാരസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ ഓവി പാരസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആണ് മുട്ടയിടുന്നവരുടെ ലോകം യു നോ ദാറ്റ് ബേർഡ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ലേയിങ് എഗ് നമുക്കറിയാം ഈ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വംശവർദ്ധനവ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിപ്പിച്ചാണ് ഡു ബേർഡ്സ് എലോങ് ലേ എഗ്സ് ആ ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ഈ പക്ഷികൾ മാത്രമാണോ മുട്ടയിടുന്നത് ആണോ അല്ലല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴത്ത് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഈ മുട്ടയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഉറുമ്പ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ എന്താണ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ പുൽച്ചാടി മോത്ത് ശലഭങ്ങൾ പിന്നെ ബീറ്റിൽ വണ്ട് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ച ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് സാർഡെൻ മത്തി മാക്കറൽ ഐല സ്നേക്ക് ഹെഡ് ഫിഷ് വരാൽ കാറ്റ് ഫിഷ് മുഷി റെയിൻബോ ഫിഷ് ഗപ്പി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ക്രോക്കഡൈൽ മൊതല പിന്നെ സ്നേക്ക് ലിസാർഡ് പല്ലി മാമ്പുഴ അരണ പിന്നെ കലോട്സ് ഓന്ത് ഡു യു ഫൈൻഡ് എനി കോമൺ ഫീച്ചർ ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസെക്റ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ അതർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പ്രാണികളാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ഫിഷസ് ആണ് മീനുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉരകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്റ്റായൽ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല മുട്ടയിടുന്നത് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രാണികളുണ്ട് അതുപോലെ മീനുകൾ മീൻ വർഗത്ത് പെട്ടത് പിന്നെന്താണ് റെപ്റ്റായൽ ഉരകങ്ങളിൽ പെട്ടതൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മുട്ടയിട്ടാണ് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഗീവൺ ബിലോ ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ക്യാൻ ലീവ് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓൾസോ ലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്ത ഈ പിക്ചറിലുള്ളത് എന്താണ് കരയിലും പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് പോരാത്തതിന് അവരെന്താണ് മുട്ടയിട്ടാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്ന നട്ടലുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഫിബിയൻ എന്ന് ഇതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രോഗ് സീലിയൻ സെലമാൻഡർ ഒക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആംഫിബിയൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ അവിടെ കൊടുത്തതാണ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ വിത്ത് വിച്ച് യു ആർ ഫെമിലിയർ ആർ ഇൻസെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലുള്ളത് ഇൻസെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ടു ആർ പീസസ് മീനുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷസ് ഉള്ള
പിന്നെ ആംഫിബിയൻ നമ്മൾ ഫ്രോഗ് സെലമാൻഡർ സീലിയൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് ട്രൈ ടു ലിസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ആർ ഓവി പാരസ് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളിൽ പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ബേർഡ്സ് പറയാം പിന്നെ ഇൻസെക്റ്റ് പറയാം പിസസ് റെപ്റ്റൈൽ ആംഫിബിയൻ അതൊക്കെ അവിടെ എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് സാൽമൻ മീനുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥ കേൾക്കാം ഇവർ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ദൂരം ദീർഘ യൂര ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരിനം മത്സ്യമാണ് ഈ സാൽമൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രാ യാത്ര ആരംഭിക്കും എന്നിട്ടെന്താ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വടക്കേ അമേരിക്കൻ നദികളിലേക്കാണ് നദികളിലാണ് അവർ പിന്നെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇവക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും അതുപോലത്തെ നദീൻ്റെ കുറ്റൊഴുക്കും ഒന്നും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമല്ല അവ യാത്രയ്ക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമല്ല പ്രതിസന്ധികളിലെല്ലാം തന്നെ അതിജീവിച്ച് നദികളിലൂടെ ഒറിജിൻ നദികൾ എവിടെയാണോ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ മുട്ടയിടുന്നു എന്നിട്ട് അവർ കൂട്ടത്തോടെ അവിടെ തന്നെ എന്താവുന്നു ചത്തൊടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന ഈ കുഞ്ഞുകൾ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ തിരിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് യാത്രയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം യു ഹാവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് യങ് വൺ ഹാച്ചിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് എഗ് റിസംബിൾസ് ദിയർ പാരൻസ് ആ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കോഴിയൊക്കെ വിരിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഈ തള്ളക്കോഴിൻ്റെ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ കോഴിൻ്റെ മാതിരി തന്നെയാണ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനുണ്ടാവുക പക്ഷേങ്കിൽ ചില ജീവികളുണ്ട് ഈ തവള പോലത്തെ ചില ജീവികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഈ തവളേൻ്റെ മാതിരിയല്ല അല്ലേ മാതൃജീവിയോട് യാതൊരു സാദൃശ്യവുമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ തവളയ്ക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തവളേൻ്റെ ഈ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വാൽമാക്രി എന്ന് പറയും അവറ്റൊക്കെ എന്തുണ്ട് വാലുണ്ട് വാൽ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടാലൊക്കെ എന്താണ് ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഈ മീനിൻ്റെ മാതിരി തന്നെയാണ് ഏകദേശം കാണാൻ ഈ തവളക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാർവകൾ എന്ന് ഓക്കെ ഈ മാതൃജീവിയോട് യാതൊരു സാദൃശ്യവും നമുക്ക് തോന്നില്ല കണ്ടാൽ തവളക്കുഞ്ഞാന്ന് പറയും കൂടിയില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാർവകൾ എന്ന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ബോക്സിൽ എന്താ എഴുതിയ നോക്കാം മെറ്റാ മോർഫോസിസ് ദ യങ് വൺ ഹാച്ചിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എഗ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഓർഗാനിസം ഡു നോട്ട് റിസംബിൾസ് ദിയർ പാരൻസ് ആ ചില ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ മുട്ട വിരിയുമ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസുമായിട്ട് യാതൊരു സാമ്യമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദേ ആർ കോഡ് ലാർവ അവയാണ് ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃജീവിയോട് സാമ്യമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് Metamorphosis is the process by which young ones in the larva stage develop into organisms similar to their parents through different stages of growth. ഇങ്ങനെ ലാർവ അവസ്ഥയിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വിവിധ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് പിന്നെ എന്താ അവരുടെ മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള രൂപത്തിലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെറ്റാ മോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ തവളേൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ആദ്യം അത് മുട്ടയിട്ടിട്ട് എന്താവും വാൽമാക്രി ടാഡ് പോളായിട്ട് മാറും ഈ വാൽമാക്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വാലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ തവളേൻ്റെ യാതൊരു രൂപവും ആ ചെറുപ്പത്തിൽ അതിനില്ല കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനില്ല പിന്നെ കുറേ സ്റ്റേജസ് കടന്നു പോയി പോയി പോയാണ് അതിൻ്റെ വാല് കുറഞ്ഞ് 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 ആ തരു തവളേൻ്റെ രൂപത്തിലേക്കായിട്ട് വരുന്നത് അതിനെയാണ് മോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മെറ്റാ മോർഫോസിസ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോ ഈ കൊതുകിൻ്റെ ആ ഒരു യാത്ര ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് അതും എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ലാർവയായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അത് ആ കൊതുകിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ആ മോസ്കിറ്റോൻ്റെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മോസ്കിറ്റോൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൊതു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതായത് ഈ ചിരട്ടയിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു വാലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് ഇല്ലേ വെള്ളത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ആദ്യം ആ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അവ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് കടന്ന് കടന്ന് കടന്നാണ് അത് പിന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ കൊതുകിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചിറകവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജേർണി അത് അതായത് ഈ മുട്ടയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വരെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർക്കണം 
വന്നത് ദ മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഒക്കർ ഇൻ ഇൻസെക്റ്റ് ലൈക് ഹണി ബി ബട്ടർഫ്ലൈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ മോസ്കിറ്റോ ഹൗസ് ഫ്ലൈ എക്സെട്ര ആ ഇങ്ങനെ മെറ്റാമോർഫോസിസ് എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ ഇൻസെക്റ്റിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഹണി ബീൽ തേനീച്ചയിലും പിന്നെ പൂമ്പാറ്റയിലും ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ തുമ്പിയിലും പിന്നെ മോസ്കിറ്റോ എന്താണ് ആ കൊതുകിലും ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ചയിലൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ചോദിച്ചാണ് ഡു യു നോ ദാറ്റ് ദ ഡൂഡിൽ ബാഗ് ഈസ് ദ ലാർവ ഓഫ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരിനം തുമ്പിയുടെ ലാർവയാണ് കുയ്യാന എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുയ്യാനനെ ആ മെറ്റമോർഫോസിസ് ഈസ് സീൻ മോസ്റ്റ്ലി എമങ് ഇൻസെക്ട് ആ ഇവിടെ പ്രാണികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് മെറ്റാമോർഫോസിസ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആദ്യം ഇപ്പം മുട്ടയിട്ട് പിന്നെ അത് ലാർവയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്ന് കടന്ന് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു അമ്മൻ്റെ രൂപത്തിലേക്കായിട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പാരൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്കായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് സോ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സിമ്പിളാണ് അപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ